Día 11 Oración de la onceava estrella de la medalla milagrosa para consagrar los doce meses del año. Para no perderte ninguna oración milagrosa como esta o bien canciones de evangelización que publicamos continuamente, suscríbete, dale like, comparte tus peticiones de oración aquí abajo en los comentarios a fin de ser reforzados en cadena de oración. Muy importante, comparte con los que más amas este bien, porque quien comparte el bien siempre recibe de vuelta el bien multiplicado. Muy bien, ahora sí, respira profundo, deja de lado tus inquietudes y comenzamos con mucha fe. Y recibo el fruto del árbol de la vida descrito por San Juan en el Apocalipsis, del árbol que produce doce frutos, uno para cada mes del año, y sus hojas, la sanidad de las naciones. Consagro y dejo a tus pies, Madre Santísima, el mes de octubre, con el fruto de la paciencia. Reina de la familia, reina de la paz, que es tu intercesión y que grande es el corazón de tu Hijo, que no escatima en generosidad. Hemos estado pidiéndote para el año que viene, y ya se está desbordando en bendiciones y en testimonios que están llegando. No podemos dejar de darte las gracias por ser una madre tan buena y tener un hijo tan misericordioso, bondadoso y maravilloso. Por eso, queremos en este día que anticipa tu gran fiesta de la medalla milagrosa, pedirte este fruto en especial, el de la paciencia, que es conservar en todo momento la paz del Señor. Y para eso, tenemos que tener una fe fortalecida, para los momentos en que sople más fuerte el viento y nos tambalee saber que que tenemos un Dios que responde y que no nos dejará solos y que te tenemos a ti como madre buena que no solamente nos cuidará sino que nos acompañarás en cualquier circunstancia que nada ni nadie nos va a robar la paz que durante todo el año este fruto nos acompañe de la mano que sepamos darle la gloria a Dios en todas las bondades que nos seguirá trayendo y darte gracias porque nuevamente estamos viendo milagros como aquel día en Canaá de Galilea y que este fruto sea un milagro más de las bendiciones que en este año hemos de recibir al dejarle al Señor el gobierno de nuestras vidas. Si en este momento tienes una petición particular que quieras hacer para este mes, colócaselo ahora a los pies de Jesús y sobre las estrellas de María Inmaculada, Virgen Milagrosa. Y decimos todos, Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Virgen coronada de las doce estrellas, quien a la serpiente la cabeza pisó, te pido derrames tus rayos de gracia en el mes que consagro hoy. Bendita mujer milagrosa, radiante como el cielo, que brilla como el sol, que está coronada de doce estrellas y la luna bajo sus pies. Jerusalén se prefigura en ti y el gobierno de tu hijo está tomado en su cetro. Virgen Madre, que a Santa Catalina le pediste la medalla, ¿Qué simboliza la Iglesia 
fundada sobre doce columnas, que son los doce apóstoles, que representan también a las doce tribus del nuevo pueblo de Israel, donde se congregan todas las naciones. Pido tu intercesión incansable para que en estos doce meses por los cuales estoy orando, pueda ver la generosidad, la misericordia y la bondad de tu Hijo Jesucristo sobre mi vida y sobre la de mi familia. Que tenga compasión de nosotros, como con aquella gran multitud donde sustentó y hasta le sobraron doce cestas. Que en estos doce meses Virgen Milagrosa pueda ver su santísima providencia, que me pueda proporcionar casa, vestido y sustento, y sobre todo salud, alegría y paz, para que pueda tener lo oportuno, lo conveniente y lo suficiente para compartirlo con los demás necesitados. Y como agradecimiento, prometo hacer esta oración con fe durante estos 12 días para consagrar todos y cada uno de los 12 meses por los que estoy orando. Te imploro que por tu gracia, por tu poderosa protección y auxilio, me acompañes y mantengas pisado al dragón y a la serpiente para que ningún mal rodee mi vida, mis pertenencias, mis sentimientos, mis propósitos y mis afectos. Por eso te digo con el corazón, Virgen coronada de las doce estrellas, quien a la serpiente la cabeza pisó, te pido derrames tus rayos de gracia en el mes que consagro hoy. Y decimos todos, Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. El sueño de Nabucodonosor se cumplió en doce meses. Te pido que se cumplan los míos, Madre Santa, y que mis ilusiones, proyectos, planes, todo lo que estoy pensando y soñando que se realizará en los meses venideros, siempre estén dentro de los propósitos de mi Señor. Y prometo entregarte lo mejor de mí por completo, así como los doce panes que se debían entregar y colocar en el atrio santo. Intercede, Mamita María, Virgen Milagrosa, Madre del Dios vivo, ante el Espíritu Santo, para que yo me llene de la sabiduría, así como la tuvo Jesús cuando habló en el templo a los doce años. También te ruego, para que le digas a tu hijo que así como el número 12 significa bíblicamente que tome el gobierno, que desde este mismo momento tome el control de mi vida, que él sea el capitán que dirija mi nave a puerto seguro, que durante estos 12 meses pueda trabajar como Eliseo, quien trabajó con 12 bueyes, y con el discernimiento necesario que tuvo Salomón cuando nombró a los doce gobernadores. Señor Jesús, Hijo de María, te entrego la potestad de mi vida para que tomes en este momento el gobierno de ella, para que durante estos doce meses pueda decir que también soy uno de tus doce apóstoles. Quiero comprometerme a predicar tu verdad. Y como dice en Romanos 12, 21, no dejarme vencer por el mal, sino por el contrario, vencer el mal con bien. 
Agradecido me quedo y estoy, pues el número 12 representa la perfección eterna. Y te doy infinitas gracias, Virgen Milagrosa, porque sé que ante tu intercesión se cumplirá de forma perfecta el milagro que tanto estoy pidiendo. Virgen coronada de las doce estrellas, quien a la serpiente la cabeza pisó, te pido derrames tus rayos de gracia en el mes que consagro hoy. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. 